हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन जावा वर्चुअल मिशन अंटे जावा रन टाइम एनवेट अंटे जावा डेवलपमेंट कि अंटे चूदा अंड वीट मध्य डिफरस चूदा फस्ट वो जावा रन टाइम एनवेट दीने जेआरई अटम दी जावा आरटीई अवच्छ यह जावा रन टाइम एनवेटे मन की साफ्टवेर टूल उ कावा अप्लीकेशन डेवलप साफ्टवेर टूल इंदो उ इधर रन टाइम एनवेट प्रोवैडी जेआरई अने जावा वर्चुअल मिशन की इंप्लीमेंटेशन अच्छा इंद्र मन की लाइब्ररी अदर फैल इंका जावा वर्चुअल मिशन यूज आ फैल्स अभी रन टाइम रन टाइम यूज कदा फैल्स अभी इंदो उ जेआरई जावा ने मन सन् मैक्रो सिस्टम वालू इंप्लीमेंटार डेवलपूट कदा जावा वर्चुअल मिशन वाले का वेरे कंपनी मन की तस्कोचार अटे सन् मैक्रो सिस्टम बेसको वेरे मन की रिज़्चर इधी जेआरई नैक्स्ट वे जेडीके जेडीके अंत जावा डेवलपमेंट कि यह जेडीके अंटे सें दाला जावा अप्लीकेशन ऐप्लेट्स डेवलप की यूज जेडीके अने मन के चुचे जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल इकड़ डेवलपमेंट टूल जावा रन टाइम एनवेट कल जेडीके अच्छे ओराकल कॉर्पोरेशन वालू रिज़्चना जावा प्लाटा उ कदा अवी मन की जेडीके इंप्लीमेंटेशन अने जेडीके इंप्लीमेंटे वे आ जावा प्लाटा अवेटे स्टाडर्ड एडिशन जावा प्लाटा एंटरप्रैज एडिशन जावा प्लाटा मैक्रो एडिशन जावा प्लाटा जेडीके मन की जावा वर्चुअल मिशन उंका कोई रीसोर्स उ अवेटे इंटरप्रिटर् लोडर अलावी कंपैलर अचीवर् डाक्युमेंटेशन जनरेटर इलांटी मन की जेडीके उवी एंटे जावा अप्लीकेशन डेवलप डयाग्रम में चूस्ते अर्थम हो जेडीके अंत नैक्स्ट वे जावा वर्चुअल मिशन इत चाल इंपारटे टापिक सो अंदव नीन असल जेवीएम दिन आर्किटेक्चर अंत निकलेन चावा वर्चुअल मिशन अने ऐबस्ट्राक्ट मिशन एनको ऐबस्ट्राक्ट मिशन अंत दाँ एग्जिक्यूशन अने जो कदा बैट को कन्वर्टा आ बैट को एग्जिक्यूटन कदा इधे लांग्वेज मैं रासा अदी आ लांग्वेज अर्थम चुस्को बैट को कन्वर्ट दाक अवसर में सो अला बैट को कन्वर्टा मन की एग्जिक्यूशन अने जो अंदव दी ऐबस्ट्राक्ट मिशन अटम यह जावा वर्चुअल मिशन अने मन की हार्डवेर साफ्टवेर अवेलबल उ प्लाटा डिपेडेंट अन्ट असल वाट जेवीएम असल जेवीएम अंटे जावा वर्चुअल मिशन अंटे इधे मन की त्री पाइंट्स फस्ट पाइंट वे मन की जावा वर्चुअल मिशन अनेूजो अने मेन इंपारटे मन की कावास मन प्रोग्रम तगट अलगोदम चूज यूजना दी दी इंप्लीमेंटेशन अनेराकल इंका अदर कंपनी चला चसाई इंप्लीमेंटेशन जावा वर्चुअल मिशन इंप्लीमेंटेस नैक्स्ट असल इंप्लीमेंटेशन कोसम तेजक दाँ इंप्लीमेंटेशन जेआरई जावा वर्चुअल मिशन या इंप्लीमेंटेशन जावा रन टाइम एनवाइंट असल रन टाइम अने अंत थर्ड पाइंट रन टाइम कोसम मैं इपड़ो प्रोग्रम क्रिएट्स प्रोग्रम क्लास क्लास ने क्रिएट्स एपड़ता क्लास ने क्रिएटा कमां प्रॉम्ट आ क्लास ने मन रन चेगा अने की जेवीएम अने क्रिएटी जावा वर्चुअल मिशन अने क्रिएटी इधी जा जेवीएम अंत जावा वर्चुअल मिशन अंत नैक्स्ट असल अदी जावा वर्चुअल मिशन ये पर्फॉम चे को लोडी आ को वेरीफाई को एग्जिक्यूटी रन टाइम एनवेट प्रोवैडी इवी जावा वर्चुअल मिशन आपरेशन चुपचु यह जावा वर्चुअल मिशन अने मन की कोई डेफिनेशन प्रोवैड्स अभी अभी मेमोरी एरिया क्लास फैल फार्मेट रिजिस्टर् सैट गारबेज कलेक्टेड हीप फेटल एर रिपोर्ट इवी डेफिनेशन प्रोवैडी जावा वर्चुअल मिशन आर्किटेक्चर असल जावा वर्चुअल मिशन एला रन अंत मन की तेय कल आर्किटेक्चर अने चूदा इकड़ मन की उसे क्लास लोडर मेमोरी एरिया एक्सक्यूशन इंजन उ मैं कहीं जावा वर्चुअल मिशन डयाग्रम सो इपड़ोदा को मैं डीटेल डिस्कसा फस्ट वन वे क्लास लोडर यह क्लास लोडर अने मन एपड़ जावा प्रोग्रम प्रोग्रम क्लास नेम ऐसा सेवचेस्ता आ क्लास नेम ऐसा सेव चेयर वाल 
మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేసేటప్పుడు ఆ క్లాస్ అనేది లోడ్ అవుతుంది లోడ్ అయ్యి జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా క్రియేట్ అవ్వడాన్ని మనం త్రీ స్టెప్స్లో చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ వన్ బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్ థర్డ్ వన్ సిస్టమ్ ఆర్ అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ ఫస్ట్ వన్ బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ లోడర్ అని చెప్పొచ్చు ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్కి ఇది ఒక సూపర్ క్లాస్ ఇక్కడ మనం ఫైల్స్ని జార్ ఫైల్స్లో సేవ్ చేస్తాం కదా సో దాన్ని ఎలా లోడ్ చేస్తున్నాం డాట్ జార్ ఆర్టీ డాట్ జార్లోని లోడ్ చేస్తున్నాం ఈ ఆర్టీ డాట్ జార్లో మనకి అన్ని ఫైల్స్ కూడా లోడ్ అయి ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఉంటాయి కదా జావావి అవి ఏంటంటే జావా డాట్ ల్యాంగ్ ప్యాకేజ్ క్లాసెస్ జావా డాట్ నెట్ ప్యాకేజెస్ జావా డాట్ యూటిల్ ప్యాకేజెస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ ఆర్టీ డాట్ జార్లో ఉంటుంది సెకండ్ వన్ ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్ అనేది మనకి బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడర్కి చైల్డ్ లాంటిది అండ్ సిస్టమ్ క్లాస్ లోడర్కి పేరెంట్ లాంటిది ఈ ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్ పని ఏంటంటే ఎక్కడైతే జార్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో వాటిని లొకేట్ చేసి లోడ్ చేస్తుంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సిస్టమ్ అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ ఇది ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ లోడర్కి చైల్డ్ లాంటిది క్లాస్ ఫైల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం క్లాస్ పాత్ నుంచి తీసుకొని లోడ్ చేస్తుంది ఇది కొన్నిసార్లు మనం డిఫాల్ట్గా క్లాస్ పాత్ని సెట్ చేసేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ డైరెక్టరీని కొన్నిసార్లు మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే హైఫెన్ సిపి ఆర్ హైఫెన్ క్లాస్ పాత్ అని ఆ స్విచ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటే మనకి క్లాస్ పాత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది దీన్ని అప్లికేషన్ క్లాస్ లోడర్ అని కూడా అంటాం సెకండ్ వన్ క్లాస్ ఆర్ మెథడ్ ఏరియా ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎలా అంటే రన్ టైం కాన్స్టెంట్ పూల్ ఫీల్డ్ మెథడ్ డేటా కోడ్ ఫర్ మెథడ్స్ ఇలా ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట మనం తీసుకున్న క్లాస్ ఎలాంటిది అని చెప్పేది ఈ క్లాస్ ఏరియా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హీప్ ఇది రన్ టైమ్ డేటా ఏరియా అనమాట మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఎలకేట్ చేయాలి అదంతా కూడా హీప్ అనేది చూసుకుంటుంది ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి స్టాక్ జావాలోని స్టాక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రేమ్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది లోకల్ వేరియబుల్స్ పార్షియల్ రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట వాటిని హోల్డ్ చేసి ఉంచుతుంది ఏదైనా మెథడ్ని ఇన్వోక్ చేసుకోవడానికి అలాంటప్పుడు రిటర్న్ చేయడానికి ఇది ఈ స్టాక్ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ప్రతి థ్రెడ్కి కూడా ఒక ప్రైవేట్గా ఒక జేవీఎం స్టాక్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం థ్రెడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో సేమ్ ఆటోమేటిక్గా స్టాక్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఒక కొత్త ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తే ప్రతిసారి ఒక కొత్త ఫ్రేమ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే ప్రతిసారి ఒక మెథడ్ ద్వారా దాన్ని ఇన్వోక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మెథడ్ అనేది ఇన్వోక్ అనేది అయిపోతో మనకు అక్కడ ఆ ఫ్రేమ్ అనేది డెస్ట్రో అయిపోతుంది ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ దీన్ని పీసీ అని కూడా అంటాం ఇదేంటి అంటే మనకి జావా వర్చువల్ మిషన్ అడ్రస్ని వాటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సిక్స్త్ వన్ నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్ మనం అప్లికేషన్లో యూజ్ చేసిన అన్ని నేటివ్ మెథడ్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయన్నమాట సెవెంత్ వన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్లో మనకి వర్చువల్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది కోడ్ని లైన్ బై లైన్ రీచ్ చదువుతుంది రీచ్ చేస్తుంది ఐ మీన్ అంటే బైట్ కోడ్ ఉంటుంది కదా బైట్ కోడ్ని మొత్తం లైన్ టు లైన్ రీచ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ ఉన్నా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇందులో మనకి జస్ట్ ఇన్ టైమ్ జేఐటి కంపైలర్ అనేది కూడా ఉంది ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కంపైలేషన్ చేస్తున్నాం ఒక దానికి రెండిటికి సేమ్ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ సేమ్ అనమాట మనకి కోడ్లో రాస్తుంటాం కదా అదే ప్రో అదే క్లాస్ని మళ్ళీ రా యూజ్ చేయడం అదే ఫంక్షన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేయడం సో అలాంటప్పుడు బైట్ కోడ్ అనేది మనకి రెండు సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టు చేయడం ఇదంతా కూడా జేఐటి కంపైలేషన్లోని కంపైలర్లోకే వస్తుంది అలా చేయడం వల్ల మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగకుండా తొం కొంచెం టైంలోనే ఎగ్జిక్యూషన్ తొందరగా అవుతుంది ఇక్కడ కంపైలర్ అంటే ఏంటంటే మనకి ట్రాన్స్లేటర్ అనేది చెప్పు ట్రాన్స్లేటర్ అని చెప్పొచ్చు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని జావా వర్చువల్ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని సిపిఓకి అర్థమయ్యేటట్టు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ కంపైలర్ అంటే నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి జావా నేటివ్ ఇంటర్ఫేస్ దీన్నే జేఎన్ఐ అని కూడా అంటాం దీని ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట మనం వేరే అప్లికేషన్స్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది మనకి సిఈసి ప్లస్ ప్లస్ అసెంబ్లీ